வெல்கம் டு ஐஸ்வர்யம் பில்டர் இன்றைக்கி வந்து வாழ்த்துக்கள்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் வாழ்த்துக்கள் பண்ண கமெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு படிப்போம் பார்த்திங்கன்னா நண்பர் ஒருத்தர் வந்து த சோசியல் தமிழன் சொல்லிட்டு வாழ்த்துக்கள் பண்ணியிருக்காரு நன்றி பிரதர் அடுத்து யூடியூப்பில் நமக்கு வந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்கொயரிஸு ப்ளஸ் வந்து ஹெல்ப்பு அதே மாதிரி வாழ்த்துக்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கி அடுத்த கமெண்ட்ஸ் நான் கலைநாதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க நான் உங்களுக்கு கன்சஷன் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் உங்களை யூடியூப்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறேன் உங்கள் பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு என் பேர் யாரும் கேட்குறது இல்லை அதனால் நானும் பேர் விரும்பாலும் சொல்கிறது இல்லை ஆனால் நாகரி என்ன நக நம்மளுடைய பேர் நம்ம யார் என்னன்னு சொல்லணும் அதை நான் சொல்கிறது இல்லை ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒரு ட்ரெண்டாக அப்படியே வச்சுருந்தேன் அதே மாதிரி சயின்டிஸ்ட்டுக்கும் சாமியாருக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஒரு விஷயத்தில் என்னென்னா சயின்டிஸ்ட் வந்து அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்க ஒரு பொருள் அந்த கண்டுபிடிச்ச பொருள் அந்த பொருள் கண்டுபிடிச்ச பொருள் வந்து ஃபேமஸ் ஆகிடும் அவங்க வந்து பேர் வெளியே வராது நம்மள மாதிரி சில பேர் அதை ப படித்து அதை ஜென்ரல் நாலேஜாக அது ஒரு சப்ஜெக்டாக வச்சுட்டு தான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கும் இப்போ அந்த கேமரா கண்டுபிடிச்சது அல்லது இந்த கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிச்சது யாரும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி சாமியார்கள் வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்கன்னா அவங்க வார்த்தை சொன்ன அவங்க ஒரு நல்ல விஷயம் சொன்னாங்கன்னா அந்த நல்ல விஷயத்த விட்டுடுவோம் ஆனால் அந்த நல்ல விஷயம் சொன்னவரை வந்து அவர் தான் நல்லவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் அந்த மாதிரி அதாவது அவங்க கண்டுபிடிச்சு அவங்க சொன்ன வார்த்தையை விட்டுட்டு ஆனால் அவங்கள பிடிச்சிப்போம் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து சயின்டிஸ்ட் மாதிரி பின்னாடி இருக்கிறோம் நம்மளுடைய அறிவுரை நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணும்போது அதை நீங்கள் பயன்படுத்துவீங்க என்னுடைய பேர் தெரியணும் அவசியம் இல்லை அந்த மாதிரி என்னுடைய பேர் லோகேஷ் ஆர்கிடெக்டு என்னுடைய பற்றி ஒன்று ஒரு லட்சத்தில் வந்து வரும்போது என்னை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக சொல்லலான்ட்ருக்கேன் அது ஒவ்வொரு லட்சம் சப்ஸ்கிரைப் வரட்டும் அதை பற்றி ஃபுல்லாக என்னோடய டீட்டெயில்ஸு நான் யார் என்ன ஃபேமிலி எல்லாம் என்றெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் இருந்தாலும் ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக கொஞ்சம் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழ்நாட்டு தமிழன் தான் பக்கா பியூர் அதில் ஒன்றும் மாற்றுக்கிறது இல்லை இருந்தாலும் அதை பற்றி டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரியா சில மாவட்டங்களில் எங்களை பற்றி தெரியாது குறிப்பிட்ட மாவட்டங்கள் மக்களுக்கு தான் எங்களுக்கு தெரியும் அதனால் வந்து எல்லா மா எல்லா மக்களுக்கும் தெரியணும் அவசியம் இல்லை அதனால் வந்து நான் ஒரு லட்சம் தாண்ட பிறகு என்னை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் இப்போ என்னுடைய பேர் வந்து லோகேஷ் நான் ஒரு ஆர்கிடெக்டு ஃபர்தர் அப்புறம் அடுத்த அடுத்தது பார்ப்போம் அது மாதிரி ஒரு ஒரு வீடியோவில் நான் சொல்ல சொல்லிகிட்ருக்கேன் அதாவது நிறைய பேர் என்கொயரி பண்ணுறீங்க அந்த என்கொயரி பண்ணுற பிளான்லாம் ஆல்ரெடி நான் வந்து யூடியூப்பில் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாண்டர்டு அதுக்கெல்லாம் ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணி ஒரு மூணு பிளே லிஸ்ட்டாக இருக்குது என்னென்னா ஃபைவ் லேக்ஸ் டென் லேக்ஸுக்கு பிலோ வீடு அப்புறம் இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் அப்புறம் டூ பிளக்ஸ் அது மாதிரி மூணு பிளே லிஸ்ட்டாக என்னோடய யூடியூப் சேனலில் வந்து கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வீடியோ என்னோடய பிளான் எதுவும் செக் பண்ணோம் எனக்கு என்னுடைய வீடியோ சேனலில் பிளான் எதுவும் செக் பண்ண நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் ஒன்று சின்னதாக இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உள்ளே போனீங்கன்னா நிறையா லிஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பேன் வீடியோஸ் லிஸ்ட்டு அதில் சப்ஜெக்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு போய் பார்க்கலாம் இல்லைன்னா என்னுடைய வீடியோ சேனலில் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே ஸ்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னா பிளே லிஸ்ட்லாம் வரும் அதில் வந்து பிலோ பட்ஜெட்டு மீடியம் மீடியம் பட்ஜெட்டு அப்புறம் டூ பிளக்ஸ் அது மாதிரி மூணு கேட்டகரியாக பிரித்து பிளான் போட்டிருக்கேன் ஒன்று ஒன்றுலேயுமே ஐம்பது ஐம்பது பிளானுக்கு மேலே இருக்குது அந்த பிளானில் கண்டிப்பாக உங்களுடைய பிளான் வந்து சூட் ஆகும் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் கேட்குற பிளானுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக யூடியூப்பில் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒருவேளை நீங்கள் கேட்ட பிளானு என்னுடைய நான் பண்ணலைன்னா அதை பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக நான் பண்ணிவிடுவேன் அந்த மாதிரி அதனால் நீங்கள் ஒரு வீட்டு பிளான் கேட்குறீங்க அதுக்கு நான் பதில் சொல்லணும்னா ஏதோ கேர் பண்ணலை அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் அது வந்து ஏற்கனவே யூடியூப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அப்படியே இல்லாத பட்சத்தில் நான் செக் பண்ணிவிட்டு இருந்தால் போட்டுடுவேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒருவேளை அர்ஜெண்டு எனக்கு வேணும் ஃபெசிபிக்காக வேணும்னாக்கா நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் வாட்ஸ்அப்பில் மெயிலில் ட்ராயிங்ஸை வந்து கேட்டு வாங்கிக்கலாம் அடுத்த நேர் வந்து ஜெயபிராசு அப்படிங்கிறது கேட்டிருக்காரு சாலிட் பிளாக்னா என்ன அது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லணும்னு கேட்டிருக்காரு சாலிடு பிளாக்குக்கும் ஹாலோ பிளாக்குக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை மெட்டீரியல் வைஸு ஹாலோ பிளாக்னா ஒரு அந்த கல் வந்து இடையில் வந்து ஹோல் ஹோலாக இருக்கும் அதுலேயும் நிறையா டைப் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த ஹோல் இல்லாமல் ஃபுல் சாலிடாக
ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிரிக்ஸ் எத்தனை வாய்ப்படும் அதோட குவாலிட்டிலாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக நான் பிரிக்ஸோட குவாலிட்டியை பேஸ் பண்ணி வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அதை இந்த லிங்க்கில் போய் பாருங்கள் மேலும் பிரிக்ஸை பற்றி அதோட குவாலிட்டி பற்றிலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க அடுத்த நேர் வந்து மகாலிங்கம் அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க வணக்கம் ஐயா களிமண் நேரத்தில் வந்து என்ன மாதிரி ஃபுட்டிங் போடலாம் பக்கத்தில் வந்து நார்மல் ஃபுட்டிங்கே போட்டிருக்காங்க அது மாதிரி பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு சாயில் கண்டிஷன் வந்து சாய் டெஸ்ட் எடுக்கணும் எல்லா வீட்டுகளுக்கும் அப்படின்லாம் அவசியம் கிடையாது நம்ம வந்து பெரிய ஒரு லேண்ட் இருக்குது அந்த லேண்டில் வந்து ஒரு காலேஜ் பெரிய ஒரு மல்டிப்ளக்ஸு ஏதாவது ஒரு பில்டிங் பண்ணுறோம் மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து எல்லாம் ரெக்கார்ட் வச்சுக்கணும் பப்ளிக் பில்டிங்னால ஜென்ரலாகவே நீங்கள் கமர்ஷியல் பில்டிங் பண்ணுறீங்க எல்லாவது பப்ளிக் பில்டிங் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எல்லாமே நம்ம வந்து ப்ரொசீஜர்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் பில்டிங் கட்டுறதுக்கு முன்னாடியே அப்ரூவல் வாங்கிக்கணும் ப்ராப்பராக சாயில் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் செச்சுரல் ட்ராங்க்ஸ் கையில் இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் எல்லாமே ப்ரொசீஜராக இருக்கும் இதே வந்து கமர்ஷியல் இண்டிவிஜுவல் வீடு அதுக்கெல்லாம் வந்து தேவை இல்லை அப்படின்லாம் அர்த்தம் இல்லை அது வந்து பெரும்பாலும் பண்ணுறதுல யாரும் என்னென்னா ரூல்ஸ் படி பார்த்தா எல்லாமே கையில் எல்லாருமே வச்சுருக்கணும் பில்டிங் பண்ணும்போது எல்லாமே ரெக்கார்டாக வச்சுருக்கணும் ஆனால் அது மாதிரி வைக்கிறது இல்லை நீங்கள் வந்து உங்கள் வீடை வந்து சின்ன வீடு கட்ட போகிறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து சாய் டெஸ்ட் பண்ணிக்கணுங்கிறது பெரிய அவசியம் இருக்காது ஏன்னா பக்கத்தில் வீடுகள் வந்து எப்படி கட்டியிருக்காங்களோ அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு அது மாதிரி கட்டலாம் சாய் டெஸ்ட் வந்து பண்ணணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் லீகலாக பார்த்தா நீங்கள் வந்து அது ஒரு பதினஞ்சாயிரம் அப்படி செலவாகும் அதே நேரத்தில் வந்து எல்லா இடங்களுக்கும் பண்ண அவசியம் இல்லை பக்கத்தில் வந்து எப்படி கட்டிகிட்ருக்காங்களோ அதே மாதிரி தான் உங்களோட சாயில் கண்டிஷன் இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்களும் உங்களுடைய பவுண்டேஷன் போடலாம் அதே நேரத்தில் பவுண்டேஷன் போடுறது வந்து உங்களுடைய பில்டிங்கோட ஃபியூச்சர் எக்ஸ்பேன்ஷனு உங்களுடைய வீட்டுடைய அந்த ஸ்பேனு உங்கள் வீடு என்ன பண்ண போகிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி பவுண்டேஷன் போடணும் அந்த பவுண்டேஷன் வந்து நீங்கள் கேட்குற மாதிரி பக்கத்தில் உள்ளவங்க நார்மல் ஃபுட்டிங் போட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு நார்மல் ஃபுட்டிங் போடலாம் நீங்கள் பேசின வச்சு தெரிஞ்சுது அதே மாதிரி சதுப்பு நிலங்கள் மற்ற விதமான நிலங்களாக இருந்தால் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பவுண்டேஷன் போடணும் இப்போ சதுப்பு நில பாலி கர்னிங் அந்த மாதிரி ஏரியாலாம் இருக்குது நில நீர்குடி பகுதிகள்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி இடங்களாக இருந்தால் ஃபைல் பவுண்டேஷன் போடுவாங்க அதாவது அந்த போ போருக்கு கை போர் போடுவாங்க அந்த காமௌண்ட் வழக்கெல்லாம் போடுவாங்களா அந்த மாதிரி ஃபைல் பண்ணுவாங்க அது வந்து ஐம்பது அடி நாற்பது அடி முப்பது அடி இருபது அடி பத்து அடி அந்த மாதிரி ஃபைல் பவுண்டேஷன் போட்டு அதில் பீட்டு மாதிரி கட்டி அதில் வந்து அதுக்கு மேலே தான் மேட்டு வைப்பாங்க அதுலேயே வந்து நார்மல் மேட்டு இல்லாமல் டபுள் மேட்டு ஸ்கொயர் மேட்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் நிறையா டைப் ஆஃப் மேட்லாம் இருக்குது நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறவங்க பக்கத்தில் என்ன பில்டிங் பண்ணுறீங்களோ பண்ணுறாங்களோ அதை பார்த்துட்டு நீங்களும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் தப்பு இல்லை நீங்கள் அந்த சந்தேகப்படுற அவசியம் இல்லை நீங்கள் வந்து நார்மலாக அவங்க என்ன பக்கத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்களோ அது மாதிரி பார்த்துட்டு நீங்களும் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் அந்த பவுண்டேஷன் வந்து அவங்க போகிற மாதிரி நீங்கள் போகணும் அவசியம் இல்லை ஒரு அவங்க பில்டிங் பெரிய பில்டிங்காக இருக்கும் அவங்க வந்து ஆழமாகவும் பெருசாகவும் போடுவாங்க உங்கள் பில்டிங் சின்னமாக இருக்கும் அதனால் வந்து அந்த அளவுக்கு பார்த்துட்டு அதே மாதிரி நம்ம போடணும் அவசியம் இல்லை அதிகமாக போட்டு செலவு பண்ண வேண்டாம் இப்போ வெயின் வரையும் அது உங்கள் பில்டிங்க்கு என்ன தகுதியோ அந்த தகுதியான ஃபுட்டிங் போட்டால் போதும் காசு வந்து பெரும்பாலும் குறையும் அந்த மாதிரி பக்கத்தில் உள்ளவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்க அதை பார்க்குறது இல்லாட்டி அவங்களோட நம்ம பெஸ்ட்டாக போடணும் சொல்லிட்டு தேவையில்லாமல் காலத்தையோ பீமையோ தேவையில்லாமல் எக்ஸ்ட்ரம் பண்ணிக்கிறது இதெல்லாம் வந்து காசை வந்து அதிகமாக விரைவுபடுத்தும் நீங்கள் நினைப்பீங்க நம்ம வந்து கொஞ்சம் தானே இருக்குது சைஸ் வந்து இவ்வளோ பெருசு இருக்குது நம்ம இவ்வளோ ஒரு போட போகிறோன்னு அந்த பெருசு பொறுத்தெல்லாம் வராது பார்த்தீங்கன்னா அது காஸ்ட் வந்து பார் உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடும் காஸ்ட் வேல்யூ எல்லாம் அதனால் ப்ராப்பராக லோக்கல் ட லோக்கல் பர்சன் அதாவது ப்ராப்பராக டெக்னிக்கல் பர்சன்ட்ட ட்ராயிங்ஸு இப்போ ஸ்டெச்சுல் ட்ராயிங்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிங்க அது ஒரு கான்ட்ராக்டர் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் சரி அல்லது சொந்தமாக செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி ப்ராப்பராக கையில் ட்ராயிங்ஸ் வச்சுட்டு அந்த ட்ராயிங்ஸை வந்து இதுதான் பண்ண போகிறேன் இது மாற்றம் இல்லை அப்படிங்கிற நிலமை அந்த பேப்பரில் ரெடி பண்ணிட்ட பிறகு தான் வேலையை ஆரம்பிக்கணும் வேலையை ஆரம்பிச்சுட்டு லைவாக இப்போ சைட்டில் வந்து இப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படி பண்ணிக்கலாம்னு வேலையை அந்த ச வேலையை எழுத்திங்கன்னா அது வந்து செலவை அதிகப்படுத்திடும் அது வந்து உங்கள் பட்ஜெட் தாண்டி போயிடுச்சுன்னா ஒரு வேளை அவங்க பில்டிங்கை முடிக்க முடியாமல் போயிடும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைட் இல்லாமல் போயிடும் அதனால் நம்மளுடைய
அது வாசல் சரியாக வருமா சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு தெற்கு பார்த்த வாஸ்து பற்றியும் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ பாருங்கள் ஒரு ஒரு திசைக்கும் வாஸ்து என்ன வரும் பேசிக்காக நம்மளுடைய வீட்டுக்கு என்ன மாதிரி வாஸ்து படி வீடு கட்டலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தனியாக ஒரு தொகுப்பை முன்னாடி போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ லிங்க் எல்லாம் பாருங்கள் மேலும் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா நிறையா நான் விளக்கமாக சொல்லியிருக்கேன் அதனால் அந்த வீடியோ லிங்க்கை பாருங்கள் அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க மேலும் இந்த வீடியோ வந்து பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு அதனால் முடிச்சுக்கிறேன் நிறையா கமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது நான் தான் அவ்வளோ நாள் கவனிக்காமல் இருந்திருக்கேன் இனிமேல் எல்லா கமெண்ட்ஸையும் ஒன்று ஒன்றா ஃப்ரீயாக இருக்கும் போதெல்லாம் படிச்சுட்டு அதெல்லாம் ஓரளவு ஃபில் ஃபில் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் கரண்ட்டாக வர வீடியோஸில் உள்ள கமெண்ட்ஸையும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி முடிக்கிறேன் அதே மாதிரி என்னுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் யூடியூப்பில் பதிவு பண்ணுறேன் பட்ஜெட்டில் வீடு கட்டணும் நினைக்கிறவங்களுக்கும் நான் வந்து ஃப்ரீயாக யூடியூப்லேயே வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் பதினஞ்சு லட்சரூபா மேலே வீடு கட்டணும் நினைக்கிறவங்க வாட்ஸ்அப்பில் மெயிலில் தொடர்பு கொண்டு ட்ராயிங் வாங்கிக்கோங்க நாங்கள் சென்னை சென்னை சுற்றுப்புற பகுதியில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டுருக்கோம் இந்த ஏரியாவில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி குரூப்பை போட்டால் நீங்கள் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா பயனாக இருந்ததுன்னா உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் அவங்களுக்கும் பயன்படுத்தும் நன்றி வணக்கம் அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஐஸ்வர்யம் பில்டர்னு அடிங்க எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜை நீங்கள் தொடரலாம் இதன் மூலம் வந்து எங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸு ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள் மேலும் எங்களுடைய வெப்சைட் வந்து ஐஸ்வர்யம் பில்டர் டாட் இன்போன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அதை நீங்கள் டைப் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மேலும் எங்களுடைய கம்பெனி என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம் எல்லாத்தையும் தெளிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் மேலும் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு விருப்பட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் இந்த என்கொரி ஃபார்மில் ஃபில்அப் பண்ணி நீங்கள் எனக்கு அனுப்புங்க நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு கால் பண்ணுறேன் என்கொரி எதாவது பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க இல்லை எனக்கு வந்து மெயிலில் என்கொரி ஃபார்மில் வந்து ஃபில் பண்ணி அனுப்புங்க நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன்